உள்ள இரு ஒருத்தர் இருக்கா நமக்குள்ள இப்ப நமக்கு எல்லாம் யாருன்னா ஒவ்வொருத்தரும் மூணு பேரு இப்ப என்னை பத்தி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது ஒருத்தன் என்னை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது ஒரு மனுஷன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தெரியாத எனக்குள்ள ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் மூணாவது மனுஷன் அந்த மூன்றாவது மனுஷன் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிற முயற்சி முயற்சி தான் இந்த அகத்தாயு இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் மூணாவது மனுஷனை நீ கண்டுபிடிச்சு வெளியில கொண்டு வா கண்டுபிடிச்சா உலகம் வந்த சமாதானம் வந்துடும் அது என்ன மூணாவது மனுஷன்னா இது ரொம்ப தேரிட்டிகளா இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும் மூணு மனுஷன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலா பாக்கலாம் அதை நான் வந்து நான் என்னுடைய அனுபவத்திலேயே பாத்துருக்கேன் நான் மயிலாப்பூர்ல கொஞ்ச நாள் கூடியிருந்தேன் வானொலி நிலையத்துக்கு பக்கத்துல அப்ப ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி ஒரு பாட்டி அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப சீரியஸ் ரொம்ப வயசான பாட்டி உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப அந்த பேரெல்லாம் ஓடி வந்து பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சிட்டு போகணும்னு ஓடி வந்தான் உடனே நாங்கள் நான் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இருக்கோம் ஓடி போய் அந்த பாட்டி ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா ஸ்டாண்ட் இருந்தது அதில் போய் ஒரு பையன் தூங்கிட்டேன்னா எல்லாம் தூங்கிட்டானா ஒரு பையன் தூங்கிட்டேன்னா ஆட்டோ டிரைவர் ஏ எழுந்திருப்பா பாட்டியை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகணும்னு இப்போலாம் வர முடியாது சார் காலையில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா போய் பாட்டியை பா பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லடா சீரியஸாக இருக்குன்னா பாட்டிக்கெல்லாம் போய் ஏன் சார் கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பொடியா சின்ன ஏ அப்படிலாம் இல்லை உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணுமோ தரோம் நீ வாடான்னதும் சரி இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்தா வரேன் அப்படின்னா நீ எவ்வளவு வேணாலும் வாங்கிக்க வாடான்னு சொல்லி ஆட்டோவை கூப்பிட்டு வந்தோம் அந்த இடத்துக்கு முப்பது ரூபா தான் இப்போ பணம் கொடுக்கறது வழக்கம் அந்த இடத்துல இருந்து ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரிக்கு முப்பது ரூபா இவன் இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்டான் சரி வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து வீட்டு பாட்டி வீட்டுக்கு முன்னாடி நிறுத்தி அவனும் உள்ள ஓடி வந்து பாட்டியை தூக்கும்போது அவனும் கை கொடுக்குறான் கையை கொடுத்து தூக்கிட்டு வரான் தூக்கிட்டு வந்து பாட்டி உட்கார வச்சு நாங்கள்லாம் போகிறோம் போய் ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் இறக்குனதும் அவனும் மறுபடியும் தூக்கிட்டு வரான் பாட்டியை தூக்கிட்டு வந்து டாக்டர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்தான் டாக்டர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் பாட்டி அப்புறம் வெளியில் வந்து இவன்கிட்ட இந்தா நீ கேட்டால் இரநூத்தம்பது ரூபா இந்தடா அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்போ அந்த பொடி சின்ன பையன் விவரம் இல்லாத பையன் அவன் சொல்கிறான் எனக்கு பணம் வேணாம் சார் பாட்டிக்கு இதை நான் செஞ்ச உதவியாக இருக்கட்டும் அப்படி விட்டான் சொல்லிவிட்டு ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அப்போ என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு இளைஞன் இந்த நேரத்தில் இரக்கம் இல்லாமல் இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்குறானே இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்டான் பாருங்க அவன் தான் முதல் மனுஷன் இந்த வயசுல இப்படி இறக்கம் இல்லாம இருக்கானேன்னு நான் நினைச்சேன் பாருங்க அவன் தான் ரெண்டாவது மனுஷன் அந்த உண்மையான மூன்றாவது மனிதன் ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரியில தான் வெளில வந்தான் அந்த அடையாளம் அவன் எந்த அகத்தாயும் பண்ணாதவன் அந்த மூன்றாவது மனுஷன் அடையாளம் கண்டுபிடிங்கிறதுக்காக தான் இவங்க இவ்வளவு பயிற்சிகள் நம்ம கொடுக்குறாங்க இது வந்து மதங்கள் மதவாதிகளையும் எல்லாருக்கிட்டையும் உண்டு அந்த மூணாவது மனுஷன் உள்ள ஒழிஞ்சிருப்பான் வெளியில தெரிய மாட்டான் இப்ப அமர்நாத் கோயிலுக்கு இந்து பக்தர்கள் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறப்ப செத்து விழுந்தாங்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேப்பர்ல அதாவது குளிர் தாங்காம செத்து போய் விழுந்துட்டு இருந்தாங்க அமர்நாத்துக்கு அந்த குளிர் இதுக்கு அப்போ வழியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வீடுகள் எல்லாம் திறந்து வச்சு இந்த சாகத்து போற சாவரத்துக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிற இந்து பக்தர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அதுக்கு போர்வை போத்தி கம்பளி போத்தி ஆகாரம் கொடுத்து அவங்கள புழைக்க வச்சு திருப்பி அனுப்புனாங்க அப்படி திருப்பி அனுப்புனவங்க எல்லாம் அங்க இருக்கிற முஸ்லீம்கள் அதுதான் அந்த மூணாவது மனுஷன் அவன் தான் மூணாவது மனுஷங்க அப்ப போய் அந்த மதம் இது அவன் பார்க்கல அது அது மாதிரி அந்த மூன்றாவது மணி அரசியல்வாதிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் எல்லாருக்கிட்டையும் இருப்பாங்க இப்போ ஸ்டாலின் வந்து இருக்கார் மேயர் மெட்ராஸ் மேயர் அவர் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்கிறதுக்காக திருநெல்வேலி பக்கத்துலேருந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு நாங்கள் ஒருத்தரம் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு திரும்பி போகிறாங்க திண்டிவனத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு அந்த இளைஞர் அணி திமுக இளைஞர் அணி வேன் கவுந்துட்டுது ஒரு நாலஞ்சு பேர் செத்து போட்டாங்க ஆக்சிடெண்ட்டில் சில பேர் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு நடந்தது எல்லாம் இடித்தவன் ஓடி போட்டான் அந்த நமக்கு எதுக்கு ஒன் பண்ணு அதுக்கப்புறம் வர்றவங்களும் திரும்பி பார்க்கல இது நம்ம கோர்ட்டு கிட்ட அலையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க விடிய காலம் வந்து அந்த திண்டிவனத்தில் இருந்த இளைஞர்கள் சில பேர் ஓடி வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து டீ குடிக்க வந்தவங்க பார்த்தா ரோட்டில் கிடக்கு வேன் கவுந்து கிடக்கு திமுக கொடி பறக்குது உள்ள சில பேர் செத்து கிடக்கிறாங்க சில பேர் சாவரத்துக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இளைஞர்கள் டீ குடிக்க வந்த பசங்க ஓடி போய் அவங்கள பார்த்து உடனே அவங்கள பிடிச்சி இழுத்து காப்பாற்றி கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து அவங்களுக்கு வேண்டிய வைத்திய வசதியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து குடும்பத்திலேருந்து எல்லாம் குணா கொடுத்து அப்புறம் அவங்க ஊருக்கு தண்டி கொடுத்து எல்லாரையும் வரவழைச்சி அந்த பரிபூர்ணமாக குணப்படுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்புகிற வரைக்கும் அந்த இளைஞர்கள் துணையா